Libretas Emojis There was once a day that I would behave just so you'd notice to sneaking looks up and down from across the room. Hola, bienvenido a mi canal. Por si no me conoces, yo soy Patri y en el vídeo de esta semana, como ya habéis visto en la intro, vamos a hacer estas libretitas de emojis que son súper chulas y muy fáciles de hacer. En la cajita de descripción, justo aquí debajo del vídeo, os voy a dejar la imagen que yo utilicé para poder fijarme de ella. Es de Pinterest y os lo voy a dejar todo justo abajo. No sé de, de quién lo subió, pero bueno, os lo dejo todo abajo. Por aquí os dejo todas mis redes sociales para que podáis seguirme por ahí. Y si queréis decirme cualquier cosita, pues ya sabéis, dejadmelo abajo. Cualquier duda que tengáis, lo que queráis. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita y dale a todas para que no te pierdas ninguna cosa. Y después de contaros todo esto, no me enrollo más y empezamos. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes folios blancos o el papel que queráis utilizar para vuestras libretas, un vaso que sea grande, que este mide 8 centímetros y medio aproximadamente, unas tijeras, un lápiz, una grapadora, foami o goma eva principalmente amarillo y ya dependiendo de la libretita que queráis hacer, esto varía un poco, pero bueno, principalmente rojo, negro, rosa y blanco, un palo de brocheta y pegamento. Y ahora sí, ¡empezamos! A ver, ¿cuál vamos a hacer primero? Este, el de los corazones. Pues bien, vamos a coger nuestro vaso que este nos va a servir para hacer los círculos y lo vamos a poner en el folio. Con el lápiz vamos a marcar todo el contorno y como veis, por folio entran unos 6 círculos. Si queréis hacer varias libretas, deberéis de hacer muchos círculos. Pasamos a recortar, que esto obviamente os lo voy a poner a cámara rápida porque si no os vais a aburrir y no es el caso. Y os recomiendo que lo recortéis despacito para que os salgan los círculos perfectos. Como veis, yo ya aquí tengo un montón, así que vamos con el siguiente paso. Vamos a coger nuestra grapadora y vamos a graparlos todos. Aquí tuve un fallo porque quise hacer mucho y la grapadora le costó graparlo. Así que lo hice como en dos partes. Así que os recomiendo que grapéis poquito. Y ahora vamos a volver a coger nuestro vaso y en mi amarillo vamos a hacer dos círculos. Recortamos. Y estos dos círculos, uno será la parte delantera y otra la trasera. Y esto lo mismo, recortarlo despacito para que os quede perfecto y bien redondito. Ahora pasamos al foami rojo. Vamos a dibujar un corazón, que este será uno de los ojos. No sé si se ve muy bien, a ver, lo muevo un poco. Y vamos a pasar a recortarlo. Ya tenemos un ojo y ahora vamos a cogerlo y lo vamos a utilizar de molde. Y vamos a coger otra vez el foami rojo, lo ponemos encima y con nuestro palo de brocheta para no manchar el foami lo dibujamos. Y ahora pasamos a recortar. Ya tenemos nuestros dos ojitos, vamos a dejarlos por ahí momentáneamente. Y vamos a dibujar la boca. Perdonadme si no se ve muy bien el dibujo, pero es que es complicado con los ojos. Bueno, pues ya tenemos los dos ojos, la boca, y ahora le vamos a hacer su lengua. Y para hacer la lengua, yo me ayudé de la boca que ya tenía negra y dibujé el contorno. De esta manera me va a salir mucho mejor porque sé el espacio que tengo para dibujar la lengua. veis aquí ya se ve marcada y ahora vamos a dibujar la lengua una vez dibujada vamos a pasar a recortar y con nuestra lengua lista vamos a pasar a pegar os recomiendo que pongáis bastante pegamento para que quede bien pegado y luego no se seca
la ponemos encima de lo que sería la boca y presionamos bien. Ya tenemos nuestra boca lista. Ahora vamos a pasar a pegar los ojitos de corazón. Y esto pues lo mismo, ponemos bastante pegamento y pasamos a pegarlo en la carita. Cogemos el otro corazón, ponemos pegamento y pasamos a pegarlo a la misma altura. Ya con nuestros ojitos listos vamos a pasar a pegarle la boca. Centramos la boca y presionamos. Ya va tomando forma. Y ahora con el rotulador naranja vamos a ir marcando los bordes poco a poco y vamos a ir difuminando a la vez. Esto le dará dimensión y no se verá tan plano. Yo os recomiendo que pongáis un papel para que no manchéis la mesa, que es lo que a mí me pasó. Vamos poniendo poco a poco un poco de rotulador, miramos. Ponemos otro poquito de rotulador y vamos difuminando. Como veis, así queda mucho más. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los ojos. Vamos a poner un rotulador rojo y difuminamos. Y en la lengua vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerlo por el contorno y vamos a difuminar. Tened cuidado si acabáis de pegar lo que sería la lengua en la boca porque se puede mover. aquí le puse unos coloretes porque lo manché con mi propio dedo así que ya que tenía la cosa hecha pues le puse unos coloretes esto ya es opcional y ya como está seco vamos a poner un poquito de pegamento y lo vamos a pegar al primer fold. ponemos un poquito de pegamento para que quede bien pegado Calculamos que esté bien centrado y cuando ya lo tengamos bien, presionamos. Ahora le damos la vuelta y ponemos pegamento en la última hoja de la libretita. Cogemos la tapa y presionamos bien. Y ya tendríamos lista nuestra primera libreta. Vamos con la segunda. El guiño. Para hacer el ojo me voy a ayudar del tapón del pegamento. Voy a marcarlo bien en el foamy blanco, que como veis es súper fácil de hacer. Y vamos a pasar a recortar. Recortarlo despacito para que os quede bien redondito. Y con la base blanca del ojo vamos a pasar a hacerle la parte negra del centro. Para ello me ayudé del tapón de un rotulado. E hice el mismo proceso. Lo marqué en el foami y luego pasé a recortar. Aquí os lo enseño un poquito. Pasamos a recortar. Y una vez listo, vamos a pasar a pegarlo en el centro. Y ahora vamos a pasar a hacerle la boca. Con el palo de brocheta vamos a dibujar una boca. Aquí os lo enseño un poquito. Y pasamos a recortar. Comprobamos que quede bien y ahora vamos a coger esa boca para marcar el contorno y hacerle la lengua. De esta manera nos servirá para guiarnos y que nos salga mucho más fácil. Pasamos a recortar. Y con la lengua lista vamos a comprobar que quede bien. Y ahora vamos a pasar al ojo que está guiñando. Lo dibujamos, recortamos... Y una vez listo, pues lo ponemos encima para ver qué tal queda. Y cuando ya nos guste, pasamos a pegar. Vamos a poner bastante pegamento y ponemos el ojito, que por cierto, el central se me movió. Así que tener cuidado. Y presionamos. Ponemos el ojito que está guiñando a la misma altura. Presionamos. Y ahora vamos a ponerle pues, su boquita. Ponemos la base y encima pegamos la lengua. Y ahora, con nuestro folio abajo, vamos a dibujar todo el contorno con nuestro rotulador naranja. Y vamos a ir difuminándolo como hicimos en la libreta anterior. Con el palo de brocheta vamos a marcar el centro de la lengua. 
y cuando ya la tengamos todo vamos a coger un rotulador rosa y vamos a marcar la lengua y vamos a hacer lo mismo vamos a marcar y difuminamos de esta manera la lengua resaltará y se verá con más dimensión Y con un rotulador finito vamos a dibujar el contorno del ojo. Y ahora vamos a pegar la cara a la primera hoja que pusimos en la libretita y la trasera vamos a ponerlo como hicimos en la otra libreta. Presionamos bien y listo. Vamos con la tercera libreta. Vamos a elegir eh, este, con gafas. Como veis, yo ya tengo las bases de las libretas recortadas y la voy a poner en el foamy negro y voy a marcar el contorno. Esto me ayudará a saber hasta dónde tengo que hacer la gafa. Voy a dibujar muy suavemente una línea central y de esta manera me ayudará a hacer la gafa equilibrada. La dibujamos y pasamos a recortar. Y con la gafa lista vamos a pasar a hacer su sonrisa. La dibujamos y pasamos a recortar. Esto os recomiendo que lo hagáis despacito porque ya son cosas finitas y cuestan un poco. Y ahora vamos a pasar con el rotulador naranja a dibujar todo el contorno de nuestro círculo. Ya después pasé a hacerlo así porque me resultaba mucho más fácil que cuando ya tenía todas las cosas pegadas. Y con todo difuminado, ahora pasamos a pegar. Ponemos bastante pegamento en las gafas. Y presionamos. Y ahora vamos a pasar a su sonrisa. Ahora vamos a pasar a pegarlo en los folios. Colocamos bien, presionamos. Y aquí mi dedo de haber difuminado mucho. Le damos la vuelta, ponemos un poco de pegamento. Y le ponemos la parte trasera. Cuarto emoji. Este, el super risa. Bueno, pues vamos a comenzar dibujando su ojo y sus cejas. Recortamos y ahora vamos a pasar a hacer su boca. Aquí no le di bien a grabar y yo seguí haciendo mis cosas y luego me di cuenta, menos más, a tiempo. Así que bueno, como veis, estaba terminando de hacer la boca y os cuento lo que hice. Puse la base amarilla, el círculo... Dibujé el contorno y a partir de ahí ya le hice la boca. Y ahora pasamos a recortar. Y ahora vamos a utilizar la boca que hemos hecho. En el fuami blanco vamos a dibujar el contorno. Y vamos a hacer sus dientes. Recortamos. Y una vez listo vamos a comprobar a ver qué tal queda. Aquí me colé un poquito, así que lo corregí recortando ese trocito que me sobraba. Y ahora vamos a pasar al foami azul para hacer sus lágrimas de risa. Y yo las voy a hacer en foami brillante, pero vosotros podéis hacerlo de la manera que más gusta. Dibujamos una lágrima, cortamos. Y eso nos va a servir de molde para hacer la otra exactamente igual. Así que le damos la vuelta al foami azul, que yo voy a utilizar este trocito que me sirve. Y dibujamos la otra lágrima. La recortamos y vamos a pasar a pegar. Le ponemos un poquito de pegamento y pegamos sus dientes a su boca. Y ahora vamos a pasar a difuminar el contorno. Ponemos un poquito de rotulador y vamos difuminando poco a poco.
colocamos la pieza a la altura que queremos y cuando ya nos guste vamos a pasar a pegarla vamos poniendo pegamento y vamos presionando a la base Aquí ya se me pegaban hasta los dedos, porque al ser piezas tan pequeñas, se me pegaron y todo. Lo moví luego un poquito porque me había puesto muy arriba. Pegamos sus lágrimas de risa. Y ya tendríamos la carita lista. Ahora vamos a pasar a pegarlo a la libreta. Presionamos bien, le damos la vuelta y ahora vamos a poner la parte trasera. Presionamos. Y listo. ¿Cuál os gusta más? Dejámoslo en comentarios. Suscríbete y déjame tu like. Muchas gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado este vídeo, me dejéis muchos likes y si queréis decirme cualquier cosita, pues ya sabéis, dejadme abajo en comentarios. Muchas gracias por verme, un besote y nos vemos la semana que viene.